Hi, hello, welcome to Ninth Live Daily. You're watching an Academy Foundation channel. So, welcome back. हम chemistry in action एक और chapter की continuation कर रहे थे and we have already reached lecture five. So, सबसे पहले अगर कोई भी नए learner है इस platform में subscribe कीजिए हमारे channel an Academy Foundation and also don't forget to hit on the bell icon to get all the notifications as well. And ये हमारी entire team है, so I am Seema. I'll be taking up physics and chemistry for class ninth and tenth. And ज़रूर सारे lectures को देख लीजिएगा. And also we are coming live every day, live quizzes कर रहे हैं या previous year question papers discuss कर रहे हैं boards के. So सारे sessions आपके लिए हम extra sessions ला रहे हैं. So be active in the channel and hit on the bell icon only then आपको notifications मिलता है हमारे सारे sessions के बारे में. And also if you would like to connect with us, Telegram app के द्वारा हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो तो सबसे पहले आप इंस्टॉल कीजिए टेलीग्राम ऐप एंड ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ ब्राउज़र में जाके यूआरएल के जगह टाइप करना है ये यूआरएल डेट इस tinyurl.com/foundationchat ठीक है तो इससे आप हमारे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे ऑलरेडी मोर देन 800 प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं यू आल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड ये रहा हमारे टाइम टेबल सो मंडे टू सैटरडे हमारे लेक्चर्स चलते हैं सारे लेक्चर्स को वॉच कीजिए एंड डू लेट इज नो कि और भी अच्छे सेशन आपके लिए क्या क्या चाहिए एंड दिस इज फ्रॉम जे टीम एंड अगर आप जे की तैयारी कर रहे हो फ्रॉम आवर एजुकेटर्स टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री लाइक नमो सर पार सर समीर सर जैन सर देन आप जरूर ये लिंक यूज कर सकते हैं जे मोबाइल का जिसके आप सारे वीडियोस अब आपको एक साथ मिल रहा है सो फॉर एग्जांपल इफ यू लाइक टू स्टडी ओनली वन चैप्टर देन उस चैप्टर का सारे लेक्चर्स आपको एक साथ मिलेंगे एंड आल्सो विद द पीडीएफ नोट्स एज वेल सो लिंक क्या है टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश जे मोबाइल सो so, इससे आप uh, वो सारे वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो एंड एज यू नो एन अकेडमी इज इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दैट इज बिकॉज आवर क्लासेज आर एक्स्ट्रॉडिनरी एंड वी आर ट्राइंग टू कीप अप ऑल द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन मोर अफोर्डेबल क्योंकि हमारे क्लासेज लाइव प्लस क्लासेज होते हैं सो यू नीड नॉट ट्रेवल एनी वेयर घर बैठ के आप सारे लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो एंड ऑल्सो इट विल बी पर्सनलाइज क्लास वन ऑन वन इंटरेक्शन रह सकता है एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज क्विजेज होते हैं ऐसे मॉक टेस्ट भी रहते हैं एंड सेपरेट डेडिकेटेड डाउट क्लियरिफाइंग सेशन भी होते हैं जहां पे हम सारे आपके डाउट जो भी है क्लियर करवाते हैं एंड दिस इज अवर कोर्स सो एक एक महीने में हमारे कोर्सेज चेंज होते हैं एंड टू बी टू गिव यू एन अलर्ट फेब्रुवरी मंथ का कोर्स हमारे फेब्रुवरी सिक्स से स्टार्ट हो रहा है एंड वी आर स्टार्टिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम बूस्टर एक नया कोर्स जो दो महीने के लिए चलने वाले हैं जहाँ पे और भी uh, अच्छे अच्छे एडवांस uh, टॉपिक्स भी हम कवर कर रहे हैं इस मंथ में सो so, जरूर अगर आप हमारे प्लस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो देन डेफिनेटली यू शुड इंस्टॉल एन अकेडमी लर्निंग ऐप अपने फोन से एंड देन उसके बाद आपको प्लस सेक्शन में जाके चूज योर गोल फाउंडेशन एंड एन टी क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन तो इतना सारा हमारे प्लान्स होते हैं कोई भी एक प्लान आप ले सकते हो जरूर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन प्लान आपके लिए बेहतरीन है सो नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कैन टेक अप टू ईयर सब्सक्रिप्शन टेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कैन टेक अप वन ईयर सब्सक्रिप्शन बिकॉज प्राइज वाइज बहुत रीजनेबल होगा को दिन में सिर्फ लेस दैन इवन फिफ्टी रुपीज लगेगा एंड ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा तोहफा है अगर आपने मेरे रेफरल कोड यूज़ किया है सीमा लाइन तो ये रेफरल कोड से आपको 10 परसेंट डिस्काउंट भी मिलता है सारे प्लान्स में ठीक है सो so, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं बहुत एक्साइटिंग रहा हमारे इस चैप्टर जहाँ पे हम डाइज के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज नेचुरल डाइज हमने लास्ट क्लास में देखे हैं इंडिगो जिटाइड एक एग्जांपल था वहाँ पे एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट क्लासीफिकेशन बेस्ड ऑन देर एप्लीकेशन यहाँ पे एसिड डाई का हमारे डिस्कशन हुआ है सल्फोनिक एसिड एंड कबॉक्सिलिक एसिड अगर प्रेजेंट है उस uh, डाई में देन हम बोलते हैं इसको एसिड डाई एग्जाम्पल्स है ऑरेंज वन ऑरेंज टू एंड ये इंपॉर्टेंट है मैंने बताई आपको कॉन्गो रेड ठीक है सिमिलरली बेसिक डाई क्या होता है देखिए बेसिक डाई नाम से ही आपको समझ में आ रहा है इट शुड प्रेजेंट इट शुड हैव बेजिस तो यहाँ पे जब मैं बेस बोलूंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बेजिस की जरूरत है सो दीज डाइज और द सॉल्स ऑफ कलर्ड बेजिस कंटेनिंग अमीनो ग्रुप्स तो अमीनो ग्रुप्स आर वेरी वेरी एसेंशियल अमीनो ग्रुप्स आर बेसिक इन नेचर ठीक है एंड ऑल्सो 
एक और चीज भी है सो दे आर एक्टिंग एज ऑक्सोक्रोम सो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डेफिनेशन uh, के बारे में बात की दैट इज क्रोमोफोर इज इट राइट सो डाई चैप्टर में आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम ठीक है आई गेस मैंने आपको ऑक्सोक्रोम्स के बारे में नहीं बताया होगा सो so, आज की क्लास में हम वो डिस्कशन कर लेते हैं सो क्रोमोफोर्स आप अगर याद है आपको वी हैड सेड क्रोमोफोर्स आर दैट ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द डाई जिसके वजह से डाई इज गेटिंग द कलर एग्जाम्पल वेरी फेमस एग्जाम्पल मैंने बोला आपको अजो ग्रुप एन डबल बॉन्ड एन एंड एन ओ टू नाइट्रो ग्रुप इज इट राइट एंड अब नेक्स्ट ऑक्सोक्रोम एक और जो डेफिनेशन आपको जानना जरूरी है ऑक्सोक्रोम आर दैट ग्रुप विच आर प्रेजेंट इन द डाई जिसके वजह से कलर इंटेंसीफाई होता है क्रोमोफोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर याद रखिए डिफरेंस है दोनों में क्रोमोफोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द डाई बट ऑक्सोक्रोम के क्या काम है ऑक्सोक्रोम विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ठीक है सो डार्क कलर जो भी आपको लगता है बहुत अच्छा अट्रैक्टिव कलर सो वो अट्रैक्टिव कलर ऑक्सोक्रोम की वजह से होता है एंड वन ऑफ द वेरी कॉमन ऑक्सोक्रोम है दैट इज नथिंग बट एन एच टू या एन आर टू सो एन एच टू अमीनो ग्रुप आर वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स फॉर ऑक्सोक्रोम ठीक है सो बेसिक डाइज का एप्लीकेशन कहाँ करना है सो लास्ट क्लास में मैंने एसिड डाइज का एक बताई थी आपको छोटा सा डिसएडवांटेज दैट इज कॉटन फैब्रिक्स को आप एसिड डाई नहीं कर सकते अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल डेट है ना बेसिक डाइज के केस में कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं बेसिक डाइज कैन वी अप्लाई टू मॉडिफाइड नाइलॉन्स और पॉलिस्टर्स ठीक है पॉलिस्टर्स और नाइलॉन्स तो ये दोनों फैब्रिक्स पे हम बेसिक डाइज को अप्लाई कर सकते हैं सो एग्जाम्पल्स फॉर बेसिक डाइज तो दो या एक एग्जाम्पल काफ़ी है आपको जानने में एनिलिन येलो वाटर येलो एंड मैलिशाइट ग्रीन ठीक है तो इनका स्ट्रक्चर अब हम डिस्कस नहीं करेंगे ठीक है सो बट आपको सिर्फ अगर नाम याद है then that is more than sufficient ठीक है acid and basic dye दोनों हो गए next classification है so that is nothing but direct dyes next classification क्या है that is direct dyes तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है direct application so these dyes can be directly applied to the fabric from an aqueous solution ठीक है सो ऐसे डाइस कहाँ पे ज्यादा यूज होगा दीज आर मोस्ट यूजफुल फॉर दो फैब्रिक्स विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द डाइस लाइक कॉटन वुल सिल्क रेन एंड नाइलॉन तो ये सारे जो पॉलीमर्स है फैब्रिक्स जो भी आप यूज करेंगे क्लोथ आपके जो भी है सो दे आर ऑल पॉलीमर्स इज इट राइट एंड हम ये डायरेक्ट डाइस को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं सो दे आर यूजफुल फॉर दो फैब्रिक्स विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द डाई ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा लिंकिंग होगा डाई और फैब्रिक के बीच में वीक बॉन्ड वहां पे फॉर्मेशन होगा सो दैट एप्लीकेशन विल स्टिक फॉर अ लॉन्गर टाइम सो कौन से कौन से फैब्रिक्स यहां पे होगा कॉटन हो सकता है वुल सिल्क रेन नाइलॉन सो ये सारे एग्जाम्पल्स है Uh, जहाँ पे दीज फैब्रिक्स कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड बाय यूजिंग दीज डाइज ठीक है एंड इसका एग्जाम्पल देख लीजिए एग्जाम्पल्स फॉर डायरेक्ट डाइज कॉन्गो रेड एज वेल एज मार्शियस येलो सो कॉन्गो रेड वहाँ एसिड डाइज का भी एग्जाम्पल रहा एंड इट इज आल्सो डायरेक्ट डाई ठीक है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप फैब्रिक पे नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन uh, है सो दैट इज नथिंग बट डिस्पर्स डाइस ठीक है सो व्हाट आर डिस्पर्स डाइस सो दीज आर वाटर इन सोल्यूबल डाइस एंड दे आर अप्लाई टू द फैब्रिक इन द फॉर्म ऑफ डिस्पर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड डाइन सोप सोल्यूशन सो डिस्पर्शन मीडियम आपको पता ही है सो दे आर फॉर्म्ड और दे आर अप्लाई टू द फैब्रिक इन द फॉर्म ऑफ डिस्पर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड डाई इन द सोप सोल्यूशन तो हम एक सोल्यूशन बनाते हैं सोप का जहाँ पे हम ये डाइज का फाइनली डिविजन करते हैं so dispersion of these finely divided dye in a soap solution in the presence of some of the stabilizing agents ठीक है so यहाँ पे stabilizing agents की ज़रूरत है so in the presence of these stabilizing agents like for example phenol, cresol, benzoic acid ठीक है so in the presence of these stabilizing agents हम ये सारे 
डाइस को अप्लाई करते हैं फैब्रिक पे ओके एंड दीज डाइज आर यूज टू डाई सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नाइलॉन्स पॉली एस्टर्स पॉली एक्रोनो नाइट्राइल सो ये सारे फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं ये डाई को ठीक है एंड एग्जाम्पल फॉर दीज डिस्पर्स डाइज आर एक तो है सेलिटन फॉस्ट पिंक बी एंड सेलिटन फास्ट ब्लू बी ठीक है सेलिटन फास्ट पिंक बी एंड सेलिटन फास्ट ब्लू बी सो ये दोनों एग्जाम्पल्स है डिस्पर्स डाई के ओके सो नेक्स्ट फाइबर रिएक्टिव डाइज एक और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सो दैट इज नथिंग बट फाइबर रिएक्टिव डाई सो फाइबर रिएक्टिव डाई क्या होता है दीज आर द डाइज विच कंटेन अ रिएक्टिव ग्रुप विच कंबाइंस डायरेक्टली विद द हाइड्रोक्सिल और अमीनो ग्रुप ऑफ द फाइबर तो अब क्या होगा रिएक्शन बनाना है यहाँ पे डाई और फाइब्रिक के बीच में सो so, अब फाइबर में ग्रुप्स प्रेजेंट कॉमनली होते हैं दैट इज हाइड्रोक्सिल ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ठीक है या फिर अमीनो एन एच टू ग्रुप प्रेजेंट होते हैं सो ये दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स में सो दीज डाइज विल रिएक्ट विद कम्बाइन डायरेक्टली ठीक है सो दीज विल कम्बाइन डायरेक्टली विद द रिएक्टिव ग्रुप दैट इज लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है या अमीन ग्रुप हो सकता है ऑफ द फाइबर सो दैट इज वाई द नेम इज फाइबर रिएक्टिव डाइस ठीक है एंड एग्जाम्पल्स है फाइबर रिएक्टिव डाइस के दैट इज डिराइवेटिव ऑफ टू फ्लोर डाइक्लोरो थ्री फाइव ट्राइजीन सो आप अगर uh, सारे डाइस का कंपेरिजन करेंगे देन यू विल नो दैट नाइट्रोजन ग्रुप बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देता है डाइस पे ठीक है सो ट्राई अजीन सो मैंने बताया आपको अजा दैट नेम इट सेल्फ इज डेनोटिंग नाइट्रोजन है ना सो so, ये भी एक कंपाउंड है जहाँ पे तीन नाइट्रोजन ग्रुप है साइक्लिक कंपाउंड है ये ठीक है सो इसका आप हिटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में स्टडी करने वाले हैं आपके हायर क्लासेस पे सो डोंट वरी अबाउट द स्ट्रक्चर बट आप सिर्फ सारे डाइस के क्लासिफिकेशन तो एक्साइटिंग ही है इज इट राइट सो इट इज एक्साइटिंग टू नो कि कैसे कलर आते हैं हमारे फैब्रिक पे एंड वॉट आर द डिफरेंट काइंड एंड क्या क्या उसका कॉम्पोजिशन है सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज इन ग्रेन डाइस सो इन ग्रेन डाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सो दीज आर वॉटर इन सॉल्यूबल्स ठीक है सो दीज आर वॉटर इन सॉल्यूबल डाइस ओके अजो डाइज ठीक है सो दीज आर नथिंग बट वॉटर इन सॉल्यूबल अजो डाइज Which are produced in situ on the surface of the fabric. तो देख लीजिए some dyes are not directly present. ठीक है Directly आप इसको नहीं मिल सकते हैं या फिर अगर आपने prepare करके उसको long term में रख दिया then maybe वो unstable हो जाएगा और भी बहुत complex reactions चलने वाला है So pure form में नहीं मिल सकता है So what you can do in that reaction? What you can do in such situation? आप क्या कर सकते हैं Fabric के ऊपर ही वो reaction आप बना सकते हैं so that the dye is prepared इन सिटू इन सिटू का मतलब क्या है ड्यू टू द रिएक्शन उसी इंस्टेंट पे वो अगर आपको डाई का प्रेपरेशन हुआ देन हम बोलते हैं इन सिटू सो इन सिटू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट तो इसका मतलब क्या है रिएक्शन बनने में सो so, अगर आपके रिएक्टेंट फॉर एग्जाम्पल ब्रोमिन ठीक है सो ये एक कॉमन सी एग्जाम्पल है दैट इज ब्रोमिन सो ब्रोमिन का uh, जो हमारे uh, how to manage bromine it's very very difficult and inhaling bromine gas it is very very injurious to health तो इसीलिए हम अगर ब्रोमिन का रिएक्शन करना है ब्रोमिन ऐड करना है एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो हम डायरेक्टली ब्रोमिन को ऐड नहीं करते हैं वॉट वी डू इज इन सच केसेस हम एक रिएक्शन बनाते हैं जिसके वजह से इन सी टू ब्रोमिन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड देन वो वहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा सो दिस इज द मेन इन डायरेक्टली हम जब ऐड करेंगे दैन हम बोलते हैं इसको इन सी टू ठीक है सो आई एनालॉजी सिंपल एनालॉजी आपको बताना था दैट्स इट सो सिमिलरली यहाँ भी वाटर इन सोल्यूबल अजोडाइज सो वहाँ डाइज जो भी है सो दे आर 
produced in situ on the surface of the fabric theek hai by means of coupling reactions coupling reactions matlab do reacted molecules couple hote hain ek dusre se and coupling reaction se dye ka formation fabric ke upar hi hota hai so this is called as ingrain dye theek hai iska ek bahut common type example hai that is nothing but para red theek hai para red is an example for ingrain dye ओके सो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज वैट डाई सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है डाइज का वैट डाई सो ये भी इनसॉल्यूबल डाइज है एंड विच आर फर्स्ट रेड्यूस्ड टू अ कलरलेस सॉल्यूशन ठीक है सो अब क्या करेंगे हम सो ये वैट डाइज डाइज मैंने बताया आपको एवरी डाई हैज अ कलर ठीक है सो अब ये वैट डाइज को हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे हम सोडियम हाइपोसल्फाइड सोल्यूशन के साथ मिक्स करके कलरलेस सोल्यूशन बनाते हैं एंड देन वी विल अप्लाई इट ऑन द फैब्रिक ठीक है टू फॉर्म अ कलरलेस सोल्यूबल फॉर्म इन लार्ज वैट एंड देन हम इसको अप्लाई करते हैं फेब्रिक पे एंड देन वापस वो कलर रिगेन होता है ठीक है सो दिस इज कॉल्ड एज वैट डाइज एंड वैट डाइज का एग्जाम्पल है सो दैट इज नथिंग बट इंडिगो ठीक है इंडिगो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है फॉर वैट डाइज ठीक है ओके नेक्स्ट वन है मॉडर्न डाइस तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्लासिफिकेशन है व्हाट इज मॉडर्न डाई मॉडर्न डाइज आर दीज आर दीज डाइज डू नॉट डाई द फैब्रिक डायरेक्टली ठीक है सो अब इसको एक और जरूरत होता है दैट इज मॉडेंट्स की जरूरत होता है सो वॉट आर दीज मॉडेंट्स तो डायरेक्टली फाइबर और डाई के बीच में अगर रिएक्शन या अटैचमेंट नहीं होता है देन एक मीडिएटर का जरूरत है जो ये दोनों को भी बाइंड करता है एक दूसरे के साथ ठीक है सो दीज आर कॉल्ड एज मॉडेंट सो मॉडेंट क्या है मॉडेंट्स एक्ट एज अ बाइंडिंग एजेंट बिटवीन द फाइबर एंड द डाई ठीक है सो so, अब अगर आपको एग्जाम्पल बोलना है एसिड डाइस के एग्जाम्पल फॉर एसिड डाइस मेटल आयोन्स आर यूज एज मॉडेंट्स ठीक है सिमिलरली फॉर बेसिक डाइस टैनिक एसिड इज यूज एज द मॉडेंट ठीक है सो ये एक बाइंडिंग एजेंट है सिंपली अगर बोलना है बाइंडिंग एजेंट है टू बाइंड द फाइबर एज वेल एज द डाई ठीक है एग्जाम्पल है मॉडर्न डाइज का सो दैट इज एलिजेरिन सो मॉडर्न डाइज हम स्पेशली यूज करेंगे फॉर डाइंग वूल ठीक है सो मॉडर्न डाइज मॉडर्न डाइज आर एस्पेशली यूज ओके एस्पेशली यूज फॉर डाइंग वुल फॉर डाइंग वुल ठीक है याद रखिए सो एस्पेशली हम इसको यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस पे टू डाई वुल ठीक है सो एग्जाम्पल फॉर मॉडर्न डाई है दैट इज एलिजेरिन ओके नेक्स्ट हम देखेंगे ओके सो दीज वर अबाउट द डाइज तो आई होप आपको डाई का क्लैरिफिकेशन पता है ओके एंड हाउ डज कलर हैपन वो भी मैंने बताई है आपको एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज भी हमने देखे हैं सो नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिस्ट्री इन एक्शन का एक और जो पार्ट है दैट इज एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज मैन मेड मटीरियल्स सो मैन मेड मटीरियल्स आर्टिफिशियली है सिंथेटिक मटीरियल्स है so man made materials majorly consist of polymers and cleansing reagents ठीक है so जो भी हम अपने surrounding में देखते हैं like shirts jeans तो ये सारे polymers है या फिर clothing materials हो सकता है synthetic fibers या फिर toys जो आप use करते हैं cable wires so these are all polymers is it right so they are made up of single monomers itself so and the tires of the vehicles जो भी है so they are also made up of synthetic rubber एंड वो भी एक पॉलीमर है एंड सो एक और जो क्लासिफिकेशन है क्लेंजिंग रिएजेंट सो जो भी आप सोप यूज करते हैं डिटर्जेंट यूज करते हैं सो दे आर ऑल फॉर क्लीनिंग क्लोथ देर ऑल क्लेंजिंग रिएजेंट इट राइट सो नंबर ऑफ मैन मेड मेटीरियल अवेलेबल है इन ऑर्डर टू मेक आवर लाइफ ईजी है ना सो मैन मेड मेटीरियल का क्लासिफिकेशन देख लीजिए चार क्लासिफिकेशन है उनका हम अलग अलग से देखेंगे कि क्या होगा उसका 
डेफिनेशंस एंड उसके कैटेगरीज पे क्या क्या चीज़ें आते हैं उनके प्रपरेशन क्या है सो एक्सेट्रा थिंग्स ठीक है सो चार कैटेगरीज क्या है एक है सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक रबर प्लास्टिक एंड फोर्थ फाइनल कैटेगरी है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ठीक है सो अब ये चार में भी हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन सो फर्स्ट वन है दैट इज सिंथेटिक फाइबर सो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है फाइबर्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक मतलब मैन मेड आर्टिफिशियली सो आर्टिफिशियली प्रिपेयर फाइबर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर एंड कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर सो ये सारे नाम आप जानते ही है रेन नाइलॉन या टेरिलिन या टेरिलिन इज नथिंग बट पॉली एस्टर सो ये सारे एग्जाम्पल्स है फॉर सिंथेटिक फाइबर ठीक है सो अब एक एक का भी हम सिंथेटिक फाइबर का देख लेते हैं सो फर्स्ट वन है रेन सो ये रेन क्या है इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग थ्रेड्स ठीक है सो हाउ आर दिस प्रोड्यूस्ड रेन फाइबर कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग थ्रेड्स ठीक है सो दैट इज वाई रेन विल रिसेंबल सिल्क ओके इन हैपियरेंस क्योंकि सिल्क भी ऐसा ही है होते हैं सिमिलरली रेन भी इट इज रिसेंबलिंग सिल्क तो दैट इज वाई रेन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क सो वॉट इज इट कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क ठीक है एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस सो रेड रेन इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेपर स्ट्रिप्स डिप्ट इन कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू प्यूरिफाई सेल्यूलोज तो आपके जो पेपर्स है उस पर सेल्यूलोज प्रेजेंट है एज यू नो सो इन ऑर्डर टू ऑप्टेन प्योर सेल्यूलोज वॉट यू डू यू डिप दिस पेपर स्ट्रिप्स इन द कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ठीक है सो दैट प्यूरिफाई हो जाएगा सेल्यूलोज एंड उसके बाद हम ट्रीट करेंगे विद कार्बन डाइसल्फाइड so next what are we doing we are treating this with carbon disulfide to form cellulose solution theek hai ye hai solvent carbon disulfide hum solvent ki tarah use karenge so that cellulose is now dipped in carbon disulfide solvent so that you are getting cellulose solution now this solution is then allowed to pass through line pores in metal cylinders theek hai so they are then pass through fine pores theek hai so they are then Pass through fine pores in metal cylinders into dilute solution of sulfuric acid. ठीक है? So this results in the formation of long fiber cellulose. So that is called as nothing but viscous rayon. So what is it called as? It is called as viscous rayon. ठीक है? सो so, और भी वेराइटीज़ है रेन का सो so, फर्स्ट है क्यूप्रोमोनियम रेन या फिर हम बोल सकते हैं क्यूप्रो सो हाउ इज इट ऑप्टेन इट इज ऑप्टेन बाय ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद एक्सेस ऑफ अमोनिया ठीक है सो ये दोनों अगर आप मिस करोगे देन यू विल गेट अ डीप ब्लू सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रोमोनियम हाइड्रोक्साइड तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन बन जाता है सो कॉम्प्लेक्स ऑल द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ट्रांसिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस दे आर कलर सो क्यूप्रोमोनियम हाइड्रोक्साइड का कलर क्या है डीप ब्लू कलर है एंड देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रोमोनियम हाइड्रोक्साइड देन व्हाट वी डू सेल्यूलोस इज डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन ठीक है सेल्यूलोस विल बी डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फोर्स्ड थ्रू द स्पिनरेट्स इनटू एसिड बाथ टू गिव द फिलामेंट्स ऑफ क्यूप्रोमोनियम रेयॉन्स ठीक है सो दिस इज वन मोर टाइप या वेराइटी होता है रेन का दैट इज क्यूप्रोमोनियम रेन नेक्स्ट एक और कैटेगरी है वेराइटी है दैट इज एसिटेट रेन सो एसिटेट रेन नाम से समझ में आ रहा है एसिटिक एसिड यहाँ पे इन्वॉल्व है सो दिस इज ऑप्टेन्ड बाय डिजोल्विंग सेल्यूलोज इन अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सम अदर केमिकल्स ठीक है सो यहाँ सोल्यूशन हम फोर्स करेंगे थ्रू द स्पिनरेट्स टू ऑप्टेन फिलोमेंस ऑफ एसिटेट रेन ठीक है सो ये दोनों क्लासिफिकेशन हमने देखा है नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ रेन सो वॉट आर द यूजेस ऑफ रेन सो दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल या फैब्रिक मटीरियल बनाने में हम रेन का इस्तेमाल करते हैं एक और एप्लीकेशन है दैट इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स ठीक है सो टायर्स मैन्युफैक्चर में भी हम इस्तेमाल करेंगे रेन का एंड ऑल्सो 
it is used in medical field for making bandages and surgical dressings. ठीक है So यहाँ भी हम rayon का uses देखते हैं सो so नेक्स्ट हम देखेंगे एक और सिंथेटिक फाइबर जो है सो दैट इज नथिंग बट नाइलॉन ठीक है सो ये नाइलॉन का हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे व्हाट आर द केमिकल कॉम्पोजिशन कैसे हम प्रोड्यूस करें नाइलॉन का एंड व्हाट आर द डिफरेंट यूजर्स टाइप्स क्या है सो so ये सारे चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे अगर आपको आज के सेशन पसंद आया लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड इफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन अप प्लस क्लास यूज माई रेफरल कोड सीमा लाइव टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट सब्सक्राइब टू आर चैनल इफ यू हैव एंड हेड ऑन द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन एज वेल एंड ये तीन भी हमारे चैनल है अन अकेडमी जे ई अन अकेडमी नीट एंड अन अकेडमी फाउंडेशन तीनों चैनल्स को सपोर्ट करते रहिएगा मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में सो टिल दैन सी यू ऑल